இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி ஒளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒளியில் ரெண்டு ஒளி இருக்குது ஒளி இன்னொன்று ஒளி ஒளிங்கிறது காதால் கேட்குறது சவுண்டு இன்னொரு ஒளிங்கிறது வந்து என்னென்னாக்கா நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது லைட் அப்படின்னு நம்ம லைட்டை பற்றி அதாவது ஒளியை பற்றி பார்க்க போகிறதுல நம்ம சவுண்டு ஒளியை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஒளி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒளி எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்படி உருவாகுதுன்னா ஒளி ஒளியும் சரி அந்த அந்த ஒளியும் சரி உருவாகிறதுக்கு ஒரு மூலம் தேவை ஒளி மூலம் அப்படின் போத ஒரு மூலத்திலேருந்து தான் ஒளி உருவாகும் தன்னிச்சையாக எதுவுமே இல்லாமல் சாதாரண இடத்துலேருந்து ஒளி உருவாகாது ஒளி உருவாகிறதுக்கு ஒரு மூலம் மூலம்னாக்க இடம் ஒரு மூலப்பொருள்னு சொல்லுவோமா இல்லையா ஏதோ ஒரு இடம் அந்த இடத்துலேருந்து தான் அந்த ஒளியானது உருவாகும் அந்த ஒளி உருவாகக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு பேர் ஒளி மூலம் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒளி மூலத்திலேருந்து ஒளியானது உருவாகுது அங்கே இந்த உருவாகிற ஒளி அங்கேருந்து வந்து நம்ம காதை வந்து சென்றடையுது இப்படி தான் ஒளி உருவாகுது ஒரு ஒளியானது ஒரு மூலத்திலேருந்து உருவாகி நம்ம காதை சென்றடைகிறதுக்கு சென்றடையும் போது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒளி உருவான உடனே நம்ம காதை வந்து சென்றடையாது ஒளி உருவாகும் அது உருவானதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்ம காதுக்கு வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒளியானது அது அங்கேருந்து நம்ம அது உருவாகிற இடத்துலேருந்து நம்ம கேட்போரோட காதை வந்து சென்றடைகிறதுக்கு இடையில் ஒரு ஊடகம் தேவை ஊடகம்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒளி நேராக நம்ம காதுக்கு வந்து அடையாது வந்து சென்று அடையாது அந்த ஒளியை இங்கேருந்து நம்ம காதுக்கு கொண்டுகிட்டு வரணும் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பொருள் தேவை அந்த பொருள்னால தான் நம்ம காதுக்கு ஒன்றா சேர்க்க முடியும் அந்த பொருள் பார்த்திங்கன்னா நீர் காற்று இரும்பு இது மூணும் நம்ம காதுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஊடகம் அது ஒளியானது ஒரு மூலத்தில் உருவாகி அங்கேருந்து ஒரு ஊடகத்தின் வழியாக நம் காதை வந்து சென்றடைகிறது இப்படி தான் ஒளி உருவாகுது இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்காட்ட பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இசைக்கவை இசைக்கவைனா இப்படி ஒரு கம்பு ரெண்டு குச்சியை வச்சு கட்டிக்கோங்க ரெண்டு குச்சியை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு இடையில் ஒரு கம்பியை ஒன்று கட்டுங்க ரெண்டு குச்சியை நட்டு வச்சுட்டு ஒரு கம்பியை ஒன்று கட்டிட்டிங்கனாக்கா கம்பியை கட்டிட்டு இதுக்கு பிறகு இசை கம்பி இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா ஒரு ரப்பர் கார் கட்டுங்க எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ரப்பரால் ஏதோ ஒரு ரப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி தட்டினி என்ன ஆகும் அது அப்படியே பெண்டாய் பெண்டாய் போகுமா அப்படியே பெண்டாய் பெண்டாய் வரும் ரெங்கின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அப்படியே அந்த இது அந்த கம்பியானது அப்படியே நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு எப்படி போகும் எப்படியோ நமக்கு ஒரு ஒரு படத்தை காமிக்கும் இந்த மாதிரி அப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு காமிக்கும் இந்த மாதிரி நெளிஞ்சு மேலேயும் கீழேயும் மேலேயும் கீழேயும் போகிறதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதிர்வுகள் அதிர்வுகள்னால் என்னென்னாக்கா மேலே கீழே மேலே கீழே அப்படி மேலேயும் கிளையும் போயிட்டு இருந்ததுனாக்கா அதுக்கு பேர் அதிர்வுகள் முன்னோக்கி பின்னோக்கி முன்னோக்கி பின்னோக்கி இதுக்கு பேர் தான் அதிர்வுகள் அதிர்வுகள் என்ன அப்படின்னாக்கா மேல் நோக்கிய ஒரு முகடு கீழ் நோக்கிய ஒரு அகடு ரெண்டும் அப்படி மாறி மாறி வர்றதுக்கு பேர் அதிர்வுகள் இந்த அதிர்வுகள் தான் ஒளியை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது என்ன அதிரும் இப்போ அதிர்தா இது அதிரும் போது நம்ம இங்கே அடிக்கிறோம் அது அதிருது இந்த நம்ம காதுக்கு வந்து கேட்குது இந்த அதிர் இங்கே அதிரும் போது இங்கே பக்கத்தில் இருக்க காற்று என்ன பண்ணோம் அதுவும் அதிரும் அந்த காற்றும் அதிரும் இதுவும் அதிரும் அந்த அந்த காற்றோட அதிர்வுனால தான் நம்ம காதில் வந்து கேட்கும் இது இன்னொன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கங்க அந்த டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஃபுல்லாக தண்ணி அரைப்பிடுங்க அதில் ஃபுல்லாக தண்ணி அரைப்பிட்டு இப்போது ஒரு எகி கரண்டி ஒரு டீஸ்பூன் இருக்குல்ல ஒரு எகி கரண்டி அதாவது இரும்பால் செஞ்ச கரண்டி அது அதை எடுத்து இந்த சைடில் அப்படிங்க ஒரு தட்டு தட்டு தட்டுங்க தட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு சவுண்டு நம்ம கேட்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்க தண்ணி என்ன ஆகும் அப்படியே வைப்ரேட் ஆகும் அப்படி வேணுமா அலை அலையாக போகுமா இதுவும் என்ன ஆகுது இதுவும் மேலேயும் கீழேயும் மேலேயும் கீழேயும் போகும் இதுன்னு தான் அதிர்வுகள் அதாவது ஒளியானது உருவாகும் போது ஒரு அதிர்வுகளை உண்டாக்கும் அந்த அதிர்வுகள் மூலயமா தான் நம்ம காதுக்கு வந்து சேரும் அந்த அதிர்வுகள் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊடகத்தில் தான் வரும் ஒளியானது அதிர்வுகளை உண்டாக்கி நம்ம காதுக்கு வரும் அந்த அதிர்வுகள் வந்து என்னது அந்த ஊடகத்தில் ஏற்படும் இப்படி தான் ஒளி உருவாகுது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 
ஒளி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு சோதனை பார்க்குறோம் இது என்னன்னாக்கா மின்சார மணி மணியாடி சோதனை மின்சார மணி மணியாடி சோதனை பார்த்தீங்கன்னா மின்சார மணி மணியாடி இப்போ மின்சார மணி எப்படி வச்சுக்கிறோம் இது வந்து பெல்லு தேட்டர் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க தேட்டர்ல பார்த்துருக்கலாம் கல்யாண மண்டபத்துல அது மாதிரி கடையில அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இதான் மின்சார மணி இது பெல்லு பெல்லு அடி இதுதான் பெல்லு தட்டு தட்டு மாதிரி இருக்கும் இந்த கம்பி வந்து இதில் வந்து அடிக்கும் ஸ்பீடாக அடிச்சு அடிச்சு போய் போய்ட்டு போய்ட்டு தச்சுட்டே இருக்கும் இதுதான் மின்சார மணி இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னாக்கா ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கரண்ட் வரதுக்கு இப்போ இந்த மின்சார மணியை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் உள்ளே வைக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் உள்ள வச்சுட்டு இதுக்குள்ள ஒரு வெற்றிடமாக்கும் அதாவது உள்ள ஒரு வேக்கம் பம்பு வைக்கிறோம் இது மின்சார மணி இதை பாருங்க மின்சார மணி மின்சார மணி இது வந்து என்னது ஒரு ஜாடி தான் இதுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஜாடிக்குள்ள மின்சார மணி வச்சிட்டோம் வச்சுட்டு கீழே வந்து வேக்கம் பம்பு வேக்கம் பம்புனாக்கா வெற்றிடம்பாக்கம் பம்பு வெற்றிட பாக்கம்னாக்கா உள்ள இருக்க காத்தை வந்து இழுத்துரும் இழுத்து வெளியே விட்டுரும் அதான் வெற்றிடம்பாக்கம் பம்பு இப்ப இது மேல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு கார்க்கு ரப்பர் கார்க்கு வச்சு மூடிட்டோம் ரப்பர் வச்சு மூடியாச்சு உள்ள இந்த பக்கமா காத்து வர்றதுக்கோ போறதுக்கோ எதுவும் முடியாது இந்த ஒயர் மட்டும் தான் வேலை போயிருக்கு மேல எந்த விதமான டிரான்சாக்சனுமே கிடையாது எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு கீழே மட்டும் காத்த எடுத்துக்கலாம் காத்த உள்ள விட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இப்ப என்ன பண்றோம் கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துறோம் இந்த மின்சார மணியா இப்ப கரண்ட் சுவிட் ஆன் பண்ணம் என்ன ஆகும் பெல் அடிக்கும் பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது பெல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது நம்ம காதுக்கு வந்து கேட்குது ஈஸியா நம்ம காதுக்கு வந்து என்னது கேட்டுட்டு இருக்குது இப்ப என்ன பண்றோம் அது ஏன் கேட்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து காத்து இருக்கு இதுக்குள்ள என்ன இருக்குது இப்ப காத்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த காத்து மூலயமா நமக்கு காது வந்து கேட்குது இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த வேக்கம் பம்பு வெற்றிடமாக்கக்கூடிய அந்த கருவியை பயன்படுத்தி உள்ள இருக்க காத்த என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே எடுக்கிறோம் அப்படியே அது போட்டோம்னா காத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள இருந்து வெளியே எடுத்து வெளியே விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த மின்சார மணியோட சவுண்ட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து இந்த உள்ள உள்ள மொத்த காத்தையும் வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது மொத்தமா நமக்கு அந்த சவுண்ட் இந்த மின்சார மணி பில்லோட சவுண்ட் வந்து நம்ம காதுக்கு கேட்கறது நின்றுடும் ஆனா உள்ள மின்சார மணி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது வந்து இங்க அடிச்சுட்டு டச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா நம்ம காதுக்கு கேட்காது ஏன் அப்படின்னா உள்ள இருக்க காத்த எடுத்தாச்சு காத்த எடுத்ததுனால ஏன் கேட்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருந்து ஒளி வந்து நம்ம காது கேட்கறது ஊடகம் கிடையாது ஒளி எப்படி வரும் ஒளி பரவ ஊடகம் தேவைன்னு பாத்துருக்கோமா இப்ப அந்த ஊடகம் நம்ம காதுக்கு வர்றதுக்கு இல்ல எந்த ஊடகமும் இல்லாம வெற்றிடமா இருக்கிறதுனால ஒளியானது அங்க இருந்து நம்ம காதுக்கு வராது இப்போ இது மொத்தம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா நமக்கு சவுண்டு கேட்காது இதுதான் ஒளியானது பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை அப்படிங்கிறது சோதனை இது வந்து மின்சார மணி மணியாடி சோதனை ஒளியானது எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அது பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை அப்படிங்கிற சோதனை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது ஒளியானது எப்படி பரவுது அப்படி மேலே இங்கே போயிட்டு பரவுதா அது பரவுது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது இப்படி மூலத்துலேருந்து ஒளி வரும்போது ஒளி உருவாகுது உருவாகி வரும்போது இடையில உலகத்தை கடந்து நம்ம காதுக்கு வந்து கேட்குது இங்கே ஒளி ஒளி மூலம் இங்கே வந்து கேட்குற காது இருக்கு இந்த கேப்பில் வந்து என்ன இருக்கு ஊடகம் இருக்கு இங்கே இருந்து இது வழியாக அங்கே போகுது இப்ப அந்த ஒளியானது மூலகத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த ஒளி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊடகம் இருக்குல்ல இந்த ஊடகத்துல ஒரு அதிர்வு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சோதனை எல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த அதிர்வு எப்படின்னா ஒளி ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய அந்த ஒளி ஊடகத்துல பட்டு அந்த ஊடகத்துல உள்ள முதல் துகள்ல படுது படும்போது அந்த முதல் துகள் என்ன படுதுன்னா லைட்டா இடப்பயிற்சி அடைஞ்சு அடுத்த துகள ஒரு முட்டு முட்டுது அந்த காற்றோ நீரோ இல்ல இரும்பு இது மூணு தான் நம்ம ஊடகமா பயன்படுத்துன்னு பாத்துருக்கோம் இந்த அந்த துகள்ல ஃபர்ஸ்ட் துகள்ல வந்து படுது காட்டு காட்டை எடுத்துக்கோம் இப்ப ஒளி அங்க அடிச்ச உடனே அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள காத்து துகள்ல அப்படி படுது பட்ட உடனே அந்த அந்த காத்து எடுத்து லைட்டா இடப்பயிற்சி ஆகி பக்கத்துல உள்ள காத்துல போய் ஒரு மோது போகுது மோதிட்டு 
அந்த துகள் மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வந்துடுது இப்போ அந்த பக்கத்தில் உள்ள காற்று மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அது லைட்டாக இடப்பயிற்சி அடைஞ்சு பக்கத்தில் உள்ள இன்னொரு காற்றுல மோதுது மோதிட்டு அது மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வந்துடுது சமநிலைக்கு வந்துடுது அது போல் ஒவ்வொரு துகளுமே ஒன்று உள்ளே போயிட்டு மோதிட்டு 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 வருது அப்படி ஜம் பண்ணி மோதிட்டு திரும்பி வந்துடுது ஜம் பண்ணி மோதிட்டு திரும்பி வந்துடுது அதாவது இப்படி மோதிட்டு மோதிட்டு திரும்பி வர்றதுனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அதிர்வுகள் ஏற்படுது ஆனால் அந்த துகள்கள் ஊடகத்தில் உள்ள துகள்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா அங்கே தான் இருக்குது துகள்கள்லாம் புரியுது இல்லை இப்போ வந்து இரும்பு இரும்போட துகள் தண்ணி தண்ணியோட துகள் இப்போ அதே போல் காற்று காற்றோட துகள் அந்த துகள்கள் அதில் போயிட்டு மோதிட்டு திரும்பி அதை எடுத்துக்க வந்துட்டு தான் இடப்பயிற்சி ஆகிட்டு மறுபடியும் ஓய்வு நிலைக்கு வருது இடப்பயிற்சி ஆகுது ஓய்வு நிலைக்கு வருது இடப்பயிற்சி ஆகுது ஓய்வு நிலைக்கு வருது அப்போ இடப்பயிற்சி ஓய்வு நிலை இடப்பயிற்சி ஓய்வு நிலை இடப்பயிற்சி ஓய்வு நிலை அப்போ என்ன ஆகுது அப்படியே மேலே கிளையுமா போகுது எப்படி போகுது இப்படி போகுமா ஃபஸ்ட்டு ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இடப்பயிற்சி ஆகுது ஓய்வு நிலைக்கு வருது இடப்பயிற்சி ஓய்வு நிலை இடப்பயிற்சி ஓய்வு நிலை இடப்பயிற்சி இப்படி போகுதா இந்த மாதிரி போகுதுல்ல இதுக்கு பேர் தான் அதிர்வுகள்னு பார்த்தோம் இந்த அதிர்வுகளை தான் இதெல்லாம் அலை அப்படிங்கிறாங்க ஒளி ஆனது எப்படி போகுது அலையலையாக போகுது ஒளி வந்து அலை வடிவத்தில் போகும்